ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സ് ഫോർത്ത് സെം ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിസം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് സോ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫിനോമിന ദാറ്റ് ഒക്ക് വെൻ ദർ ആർ നോ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ദാറ്റ് മീൻസ് there are no moving charges means dielectric charges at rest namukku ariyam static ennu parnu kaniyal that means the position at rest so ibide endana static position ullathu electric charges appo nammal ivide consider cheyana for example nammal ivide rendu positive charges consider cheyana so ee positive charges there is no movement so these two points or these two point charges are at rest position so ingane rest il aanengil koode ee rendu charges inde presence konde ini rendu aanumilla oru charge mathram aanengilum ee oru point charge inde presence konde avadu endu undavunnade oru electromagnetic phenomena idinu chuttumayittu produce cheyappadunnade itterathil static electric charge konde produce aavuna ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫിനോമിനാസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഫിസിക്സിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോയാണ് കൂളംസ് ലോ ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദ ലോ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ചാൾസ് അഗസ്റ്റിൻ ഡി കൂളം സോ ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാൾസ് അഗസ്റ്റിൻ ഡി കൂളം എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഈ ലോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവില് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചില് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂളം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നിയമത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂളം സ്ലോ പ്രപ്പോസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൽഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ രണ്ട് ചാർജസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് So, Q1, Q2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചാർജസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാർജസ് തമ്മിൽ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും തമ്മിൽ മേ ബി ദർ ഈസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓർ മേ ബി ദർ ഈസ് എൻ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് സോ അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും റിപ്പൾസീവ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ചാർജസിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചാർജസിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർട്ടൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർട്ടൽ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൺ കൂളം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള രണ്ട് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഈ വൺ കൂളമുള്ള രണ്ട് ചാർജസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് എവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് കൂളമുള്ള ചാർജസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ഈ ചാർജസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ റിപ്പിൾസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടും അതാണ് കൂളം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു വൺ കൺറ്റോമീറ്ററിലാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സോ വൺ കൺറ്റോമീറ്ററിൽ കീപ്പ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ടു ഫോണ്ടോമീറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനിടയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂളോമ്പിൽ ഫോഴ്സിലും എന്തുണ്ടാകുന്നു കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം ഈ പറയുന്ന കൂളോമ്പിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർജസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ സെപ്പറേഷൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പ
ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പൊ ഈ കേസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് കോളോമിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് ദ ചാർജസ് ക്യൂ വൺ ആൻഡ് ക്യൂ ടു ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ സ്ക്വയർ സോ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ കെ സോ നമുക്ക് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റണം എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കാൻ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ഹിയർ വി യൂസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇന്റർ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ കെ and the value of k is equal to 1 by 4 pi epsilon not into q1 q2 divided by r square r cap so the value of k is equal to 1 by 4 pi epsilon not where the value of epsilon not means permittivity of free space so the value of permittivity of free space 8.85 into 10 raised to minus 12 coulomb square newton inverse meter square inverse so we substitute this value in this equation that means 1 by 4 into 3.14 that is the value of pi 3.14 into the value of epsilon not that gives k is equal to 9 into 10 raised to 9 newton meter square per coulomb square so this is the coulombic force ini yana nerthe parna question namukku ipo thannirikkana a b ennu parayna rendu particle idu nammal undavuna coulombic force ennu parayunnathu itra magnitude aanu ennu namukku thannittunde allekil itra aanu idu nammal coulombic force a b nammal undavuna coulombic force itra aanu ennu namukku thannittunde അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ എം ബിയും സെയിം ചാർജസ് ആണോ അതോ എ എം ബിയും ഡിഫറെന്റ് ചാർജസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാം അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ കൺസിഡർ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വിചാരിച്ചോ സോ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ ദീസ് ടു പ്രോട്ടോൺ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ സോ നമുക്ക് അറിയാം പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജസ് എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റി കൂൾ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എന്താ വരിക എഫ് ഈസിക്കൽ ടു ക്യൂ വണ്ടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റി ക്യൂ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റി ആണ് സോ ഇത് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് സോ രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജസ് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും പ്ലസ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കൂളോമിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് എഫ് ഈസിക്കൾ ടു പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സെയിം ചാർജസ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിപ്പിൾസീവ് ഫോഴ്സ് സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ചാർജ് ആണെന്ന് വരിക പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ചാർജ് എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റി കൂളം ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റി കൂളം സോ ഈ പ്ലസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ സൈൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഫോഴ്സിന്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ചാർജസ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഫോർമിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ചാർജസ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റി കൂടാണ് സോ ഈ എഫ് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഇന്റു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് മൈനസ് നയൻറ്റി സോ മൈനസ് ഇന്റു മൈനസ് പ്ലസ് സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ബിക്കം പോസിറ്റീവ് സൈൻ ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം ചാർജസ് വിൽ റിപ്പൽ സോ ഈ പറയുന്ന എഫിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർജസ് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എഫിന്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചാർജസ് തമ്മിൽ റിപ്പിൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്സോലർ നോട്ട് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി കൺസിഡർ ദ ചാർജസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള ചാർജസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സപ്പോസ് വി കൺസിഡർ ദ ചാർജസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയം ഓർ എനി അതർ മീഡിയം ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി വാണ്ട് ടു കൺസിഡർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് എനി അതർ മീഡിയം ദ കുളോമിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സലോൺ here we use epsilon not here we use epsilon so 1 by 4 pi epsilon q1 q2 divided by r square r cap where epsilon permittivity of medium so this is the coulombic force equation in different medium and this is the coulombic force force equation in free space okay